intérprete del personaje principal y también nos acompaña Daniela Mercado, que es la productora de obra. ¿Cómo estás, eh, Peter? Ahí nos acompaña Peter Camacho. Buen día, contanos de qué va a tratar este gran show que se viene eh, para este 25 de octubre. Buenos días, muchas gracias por el espacio, muy agradecido realmente. Y bueno, contarles de que estamos con una nueva propuesta escénica que um, aborda el tema de, de la crítica hacia nuestro sistema educativo, pero a través de la comedia, de la música, de la narración, del stand-up, es como un cabaret, como un varieté, que tiene muchas muchos temas importantes de nuestro diario vivir, y además de que la gente se va a poder divertir muchísimo estando ahí. Wow, qué lindo. Tú eres el, el intérprete, el personaje principal de esta obra. Sí, mira, um, bueno, es un personaje que ya tiene seis años en escena y siempre lo hemos trabajado de una manera independiente al Peter porque es un personaje femenino, es una mujer ya mayor, una señora <ríe> que, 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 que está molesta con el mundo, ¿no? Entonces... Sí, sí. Para trabajar los temas que ella habla, hemos decidido distanciarnos un poquito y obviamente el actor no tiene nada que ver con el personaje en escena, ¿no? <ríe> Y bueno, realmente, Peter, eh, bueno, ¿por qué se llama? Bueno, tú decías, va, va a ser algo educativo, pero este show, hasta el nombre es muy llamativo, que dice profe profesora, ¿no? A ver, contanos por tu por tu carita, por cómo estás sonriendo, supongo que, que debe ser algo súper llamativo, ¿no? Sobre todo porque el nombre también es súper pegajoso. <risa> bueno, sí, es un juego de palabras, ¿no? en el que normalmente lo podríamos utilizar como un insulto. Esto lo llevo yo pensando desde que aún estaba en colegio, ¿no? Y decía, ¿qué tal si habría una profesora que no haría las cosas bien, que haría las cosas a su manera, una profesora que, que esté en contra del sistema, en contra de no me importa cuántas notas saquen en este examen, sino realmente cuánto han aprendido y cuánto les va a funcionar esto que están aprendiendo para el día a día una profesora astuta, ¿no? Y si nos vamos a las historias, a las fábulas, creo que el tema de un zorro, una zorra, estamos hablando de astucia. Entonces, si bien la palabra puede sonar algo violenta, también es desde ese lado que lo hacemos, ¿no? Hablaremos a través de la violencia, hablaremos y, y quitaremos todo ese poder que puede tener un insulto hacia una mujer específicamente, para empoderarnos, para empoderarla, para empoderarse y, y no, que no haya prejuicios, que las cosas sean directas. Había una frase que decía Madonna, por ejemplo, ¿no? Yo soy, yo soy fuerte, sé realmente lo que quiero y si por eso soy una perra, de acuerdo. Entonces agarrarnos de esa idea de, bueno, las cosas son así y si estamos yendo en contra del sistema, iremos en contra del sistema súper bien, <risa> Hasta las últimas consecuencias. Pero en realidad la obra sí te trata de demostrar la, um, el déficit que puede tener un sistema educativo, ¿no? Y la presión que nos ejerce, porque al final todo el mundo estudia durante 16 años en el colegio para luego toparse con otros 5 años de universidad, para luego salir y darte cuenta que todo lo que hemos aprendido realmente no es... El mundo verdadero, el mundo real, eh, no estamos preparados, ha venido una pandemia que nos ha cambiado totalmente, no estábamos preparados, ahora sabemos más cosas y, y creo que el hecho de tener la oportunidad de aprender y hacer cosas nuevas y tener la información al, al instante, tenemos el internet muy cerca, se puede volver peligroso si es que nosotros no creamos nuestro propio punto de vista, nuestra propia forma de pensar, y eso es lo que haría una profesora. No te va a llevar a dar los mejores exámenes, te va a llevar a encontrarte a ti mismo y donde tú puedes estar tranquilo dentro de este sistema, ¿no? Entonces, 
Um, eso que les he hablado que es un poquito más profundo lo hacemos pero en show no con música con brillo con luces con, con experiencias con chisme con con premios el público va a ser parte de esta clase entonces desde el inicio tú vas a ser un estudiante más vas a tener que levantar la mano vas a poder participar y algo que me gusta es de que ella no te va a decir yo soy la profesora y aquí tú vienes a escuchar y a entender, sino de todos estamos a la par, porque todos podemos aprender y enseñar, y todo es así, ¿no? Eso es un círculo. Entonces están invitaditos, invitadísimos este 25 de octubre a la Muela del Diablo, qué lugar más rockero para presentar esto, y, y a disfrutar de este gran show que, que tiene artistas de primer nivel. Wow, qué lindo, realmente va a ser algo, algo muy lindo, una noche de rock y se va a tener esta obra de teatro, creo que va a ser muy completo este show y aparte a mí me gustaría ir a verte a ti porque yo te veo muy feliz y supongo que ese día también vas a reflejar eso, ¿no? Cuando estés ahí en plena, en plena actuación. ¿Cuánto tiempo de preparación se ha tenido sí. todo esto, Peter? Uy, mira... El show como show tiene ya muchos años, ¿no? Empezó el 2019 como una obra de teatro con personajes en el que el público era como un teatro inmersivo. Luego lo transformamos a un show para bares. Ya pasaba la pandemia, ¿no? Entonces ya en los bares era diferente, otra, o, otra temática, otra forma de ver las cosas y de abordar. Ahí entró el rock and roll. Y dije, qué mejor forma de hacerlo después de un viaje que tuve a México. Pude conocer diferentes formas de hacer teatro. Estuve ahí tres meses, monté una obra y dije, ¿por qué no hacer lo mismo en Bolivia? Bolivia ya está lista para este tipo de shows y creo que se puede hacer bastante bien. En tema de ensayos, hemos estado con los músicos solamente por lo menos unos cuatro meses más producción, yo creo que estamos desde, desde mayo de este año, ¿no? Haciendo posible esta obra. Y es interesante esto que dices, porque sí, um, yo interpreto al personaje de Nancy y, y es totalmente distinto a mí, ¿no? Tú me puedes ver aquí, sonreír, <risa> sé, más luz, más amor. <risa> Nancy es realmente una... Está, es, está loca, entonces creo que, que, que va a ser muy divertido y sería lindo poder tenerte ahí para que veas la diferencia. Claro, porque hay una transformación también, ¿no?, en cuanto a vestuario. Sí, 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 es, es una producción tremenda. Para entrar en personaje yo tengo que, por lo menos, entre maquillaje y arreglarme y todo eso, son cuatro horas. ¿Qué? Entonces, ¿Tanto? sí, es un trabajo pesado. Sí, 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 porque no solamente es como lo visual, ¿no? Sino es una preparación mental, emocional. El personaje es sumamente fuerte. Por ende, si yo estoy triste o estoy bajoneado o no tengo ganas, el personaje no aparece. Entonces, ya desde hace unos... Desde hace un mes estamos trabajando mmm, tanto tanto física, emocionalmente, en ensayos, en todo, para que el show salga, salga súper bien. Wow, qué lindo. A ver, me dicen que también está Daniela, Daniela Mercado, que es la productora de la obra. A ver, le vamos a saludar también a Daniela. Hola, ¿cómo están? Perdón, no podía entrar a la, a la página. Eh, sí, soy parte, de, en realidad, del equipo de producción, soy la, soy la que está coordinando con todos. Eh, pero somos varias personas que estamos encargados del show. Eh, tenemos la, el apoyo de, de Vale y Diogo en, la, en las redes. Eh, tenemos ahí a Jeremy que nos está ayudando en la producción de los videos, de, de algunas filmaciones. Eh, tenemos a Roxana que está como el apoyo que va a estar ese día con nosotros. Y bueno, a Peter y a mí que de, de alguna manera somos los que más coordinamos cómo queremos que salga el show, ¿no? Wow, qué lindo y realmente hay mucha expectativa por esto, ¿no? Por el nombre, por este show, por esta obra de teatro que se va a tener, eh, por la participación de Peter también, ¿no? De toda la transformación eh, que se va a tener esa noche. 
Sí, sí, claro que sí. Nosotros estamos emocionados, eh, algo estresados, igual ansiosos, eh, porque, como decía Peter, llevamos meses en esto, eh, pero de una manera más de, de organización, de planificación, de ver con quiénes podemos pedir uh, apoyo, uh, cómo llegar a la gente, también estudiar a la gente. Entonces, detrás de, de estos proyectos siempre hay un trabajo de hormiguita que está ahí, ¿no? que a veces no se ve, y no, no solo es el show. Y, y tratamos de que todo eso se vaya mostrando y la gente también pueda entender, le pueda animarse a ir a, a este tipo de, también de, de actividades que son diferentes, ¿no? Son, como decía Peter, también es, es participativo, te sientes uno más de la clase, recuerdas anécdotas tuyas de cosas que quizás no, temas que no, que no podías tocarlos en colegio, ¿no? De hecho, en las redes vamos eh, cada día tratando de de sacar algunos tipo de encuestas para ir conociendo también ¿no? la percepción de, la, de las personas, de los jóvenes o de los que ya, ya hemos pasado el colegio hasta la universidad y nos damos cuenta que esos temas todavía son un tabú. ¿no? Entonces Nancy, como profesora, literal trata de, de romper eso de una manera divertida, las canciones de rock igual que, que te prenden. Entonces ahí es, es, está trabajado y como decía también, eh, nuestro director Peter eh, lleva años, ¿no? Eh, justamente teniendo ese contacto directo con la gente, Nancy, eh, el personaje. Entonces, eh, hemos tratado de hacerlo y en esta oportunidad queríamos que sea en La Muela, porque La Muela también lleva bastante años apoyando todo lo que es la parte, el arte y también la música, ¿no? El, del rock. Entonces, dijimos, este es el lugar. Entonces, si alguien quiere quiere ir a disfrutar de esto, están cordialmente invitados. ¿Las entraditas aún eh, se pueden adquirir, no, Daniela? Sí, sí, todavía estamos, eh, hemos tenido estos días, justo gracias a, a ustedes, a los medios, igual por apoyarnos, hemos estado recibiendo varios mensajes, todavía tenemos entradas en preventa, el día de la función ya van a estar a, al precio de, de 80 bolivianos, pero ahora estamos en una preventa de 60 bolivianos, y si hay algunos que quieren participar eh, para ganarse alguna, alguna entrada en estos días, pues estén atentos a las redes sociales, que ahí vamos, la, vamos a ir lanzando algunos, eh, al, algunos concursos simples para que puedan adquirir, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo les encuentra en las redes sociales, Daniela? Estamos con Show la Profesor, ¿no? Para que no haya equivocaciones a veces con la palabra, pero Show la Profesor. <risa> Qué bueno, ahí está entonces eh, eh, para todas las personas que quieran adquirir estas entraditas eh, para poder ser parte de esta eh, obra de teatro pues eh, que se van a presentar el 25 de octubre en la Muela del Diablo. Muchísimas gracias Daniela y esperemos tener otra oportunidad eh, para poder hablar más eh, de este tipo de eventos de las cuales ustedes organizan. Claro que sí, mil gracias por el, por el espacio, por el tiempo. Y como decía Peter, esperamos verlos también a ustedes ahí. Así será. Eh, Peter también sigue con nosotros ahí. Queremos darte las gracias, Peter, y esperamos eh, verte esa noche con la buena actuación eh, que te caracteriza. Y, y bueno, sobre todo yo quiero verle la transformación que él va a tener esa noche, ¿no? Y sobre todo las personas también vean de que realmente Peter tiene muchísimo talento eh, en esto que es el, el tema de la actuación. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente um, es un placer estar aquí. Y a ver si es que se animan, anímense. Va a ser una clase totalmente distinta. Y tal vez um, Nancy sea un poco más estricta como profesora que yo. <risa> Pero la vamos a pasar muy bien. Además de que van a ver, ¿no? O sea, es una mezcla de, de música con teatro, con narración, con comedia hasta el tema del maquillaje que va a estar presente, entonces es un show artístico completo, ¿no? Utiliza muchas formas de arte y, y esto no se podría hacer si es que no hubiera un público, así que nada, se lo debemos todo al público y a los medios de comunicación, gracias por, por darnos espacio y cabida en estos lugares. Gracias, Peter. Voy a pedirle a Valeria que me pueda pasar tu contacto, por favor, para poderte escribir, para poderte hacer la invitación en otra, para poder hablar acerca de tu vida también, porque supongo que llevas muchos años en el tema de la actuación. 
Y sí, sí, ya llevo como 13 años de wow. ese número de mala suerte. <risa> Qué Pero bueno. sí, sí, ya, ya, ya llevo 13 años como actor, director, y ahora son 6 años igual con el tema de Nancy. Entonces uno siempre va aprendiendo, ¿no? Muchas gracias, mm. más bien. Gracias, Peter. Que tengas un buen día y te vemos el 25. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Así que usted quiere acudir a este show que va de, que se va a llevar a cabo el 25 de octubre. Va a ser una mezcla, dice, explosiva de comedia, rock en vivo y crítica al sistema educativo que te hará cuestionar, reír y disfrutar al máximo y ver ahí la participación de Peter. Así que con esta invitación que son las 11 con 21, hacemos una pausa. Enseguida estamos con más.